training session with one, two, three, four, five, six drills or six exercises. Ini adalah sesi dari enam enam uh, drill, uh, yeah. And Yusuf, this is Yusuf's is uh, drawing, is uh, preparation dan, for. Dan ini latihan dari Coach Yusuf. So a lot of different ways how you are preparing a training sessions. Yusuf, uh, Harry, Hugo, Albert, Jordan. Reki, Avert, and then we are back to the ingredients again. Jadi kami lihat banyak sekali cara yang berbeda-beda uh, untuk siapkan latihan. Now let's see the drawings because here we don't see a drawing. No problem. It will come the next time. Uh, here we see a drawing of uh, Reki. Let's let's face the the right one. This one. Mari kita lihat ke gambar yang sebelah kanan dari Coach Reki. See in my course of a way of need. Yeah, yeah. 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 Okay. So, let's have a look to this one. And Jadi, remind ourselves about the ingredients of football. Jadi mari kita ingat itu bahan-bahan sepak bola. Which ingredients are in this exercise? Jadi bahan-bahan apa kami bisa lihat kembali dalam latihan ini? That's the question. Itu pertanyaan. Silakan unmute dan jawab. Tolong sebutkan nama ya jika jawab. Eri. Oke. Okay. There's a ball. Yes. There's a ball. Yeah. Of course, yeah. Good. Very good. Ada bola. Ada yang lain? But you go, but there's a player. You go, bilang apa? There's a player, a pemain. Ada pemain. He said there's players. There are players, okay. Ada player. Yeah. Hello, siapa? And, and, dari Surabaya, Con. Sorry, sekali lagi. Inggris dari Surabaya, Con is Con. Coach, apakah itu bahan-bahan sepak bola, Coach? Iya, bagian dari bahan sepak bola. Jadi, Mas, itu bukan bahan-bahan. Um, so, he was saying there's coach, but um, somebody else is saying from, but that's not uh, ingredients of football, okay. that there are coach. Yeah. yeah. First of all, uh, it's always, how do you read Uh, exercise and do you understand the, uh, the 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 ingredients of football? Jadi yang pertama kita selalu lihat dulu bagaimana kita membaca itu latihannya dan bagaimana kita memasukin bahan-bahan sepak bolanya. Yeah. So here you see uh, if if we go one by one the ingredients of football. Is this a game over here between two teams? Can you win or can you lose? Jadi kita lihat dulu apakah ini pertandingan, apakah bisa menang atau kalah di sini. Tolong jawab. Bisa enggak? Ini Yusuf. So. Ini pertandingan, Yusuf. bisa menang atau kalah? Tidak. Yusuf, tidak bisa ya. Nah. Yusuf is saying that it's not possible. Bukan. Okay, no problem. Yeah. Maybe, okay. maybe you can ask it to Reki because he's also in the meeting. Uh, because he can explain. Coach Reki, Reki uh, uh, mengapa, mengapa uh, Mili ini dan bukan tim yang saling bertanding? Coach Reki ada? Coach Reki? No reaction. Yeah. He's living on the remote island, so sometimes probably his signal is going. Coach Reki, uh, Coach Pete, uh, nanya, uh, boleh menjelaskan 
mengapa itu pilih situasi ini bahwa tidak ada tim yang bisa menang atau kalah? Coach Reki? Hmm, itu bukan berdasar dasarkan dari mempersiapkan bola dan memakai bahan-bahan Okay, I didn't really get what he was saying, uh, but he said indeed uh, uh, there's no team. Is he? Is he? Yeah, yeah, saya yang salah. Okay, he said I made a mistake in in this preparation uh, that there's not a team who can win. Okay, that doesn't matter. It's n- we. It's never wrong. Yeah, everything is okay. Uh, we just want to uh, help you with your development. Kami cuma mau membantu dengan perkembangan ya. Tidak ada sesuatu yang salah. Tidak ada sesuatu yang apa salah banget. Uh, tapi kami cuma mau membantu uh, dalam perkembangan kalian sebagai coachesnya. Exercise like this can be a warm up or something like that. There's not a problem to get your players a little bit warm or into the session. No problem. Jadi mungkin, jadi mungkin ini bisa menjadi sebagai pemanasan uh, biar sebelum mereka bertanding. Biar mereka pemanasan dulu, itu bisa. But the ingredients of football, yeah, I can't mention it enough, yeah, because that is very important, and we try to get these ingredients in most most of the time in all our exercises. Jadi saya tidak bisa sebutkan ini terlalu banyak, tetapi dalam setiap latihan yang kita lakukan, tolong teman-teman itu coba untuk masukin bahan-bahan sepak bola. Even in a passing form, to score points or whatever. Jadi termasuk sama bentuk passing. Kalau ada latihan passing, mungkin mereka bisa mencetak poin-poin kalau mereka passing, uh, uh, biar uh, mereka tetap bisa menang kalah. How uh, more of the ingredients you can get in your exercise, uh, how biggest the challenge became become for the children. Jadi kalau kita lebih banyak masukin bahan-bahan sebab bola, artinya. Tantangan itu untuk anak-anak itu juga menjadi lebih besar. Let's look to another one. Mari kita lihat ke yang berikutnya. Let's let's check this one from Yusuf. Yusuf. Yusuf, Mari are kita lihat ke Coach Yusuf. Yusuf ada ya? Ya, yeah, easier. Yeah, can you explain this exercise and related to the ingredients of football? Coach Yusuf bisa menjelaskan latihan ini dan coba untuk menghubungkan ini uh, bersama dengan bahan-bahan sepak bola. Oke, okay, Coach. Can you uh, explain? Ya. Yeah. Jadi di sesi latihan, di warm, warming up, pengantar skill, komponen skill sama gamenya, So you see, you see a warming up um, drill, and then you have an, uh, an another session, and then you have a game. Yeah, I see. But I, I okay. do you see did this exercise? Can you see this on the on your screen on your laptop or not? This one. Jadi yeah. bisa lihat yang kanan atas itu yang latihan itu. Yeah, can you explain? Okay. You can do it in your own language, of course. Coba menjelaskan yang itu. Yang oke, okay, yang ada ABC. So there's ABC. Uh, yang, yeah, tim yang main di uh, zona A empat lawan dua dan mereka coba untuk masukkan ke ada satu pemain di zona C. So the team that plays in in the A zone, they try to uh, get the ball to the one who's in the C zone. Itu uh, untuk score point dari yang merah. Tapi yang biru, jika biru berhasil merebut bola, mereka bisa score di ujung garis, bisa di bisa ke zona C atau di ke zona A. Itu yang kalah biasanya kita kasih push up. Ada di situ tim yang kalah push up. So, Okay, two subdivisions on that. So, if the red team succeed uh, by by passing the ball to the number six, and so you play four against two in the in the A uh, square, uh, and if they succeed to get the ball to the C square, 
uh, they score a point. But if the purple team is is getting the ball uh, at the end of the line where the three players are waiting, um, then they score a point. So they steal the ball and then they need to dribble the ball to the to the end line. So okay. if the losing team, if there's uh, a team losing, then they need to push up as a punishment. Okay. Okay. Uh, thank you for your explanation, uh, you, uh, Yusuf. Terima kasih untuk penjelasan, Yusuf. Now for everyone, for everyone, we look to the same exercise, and we are related this to uh, the ingredients of football. Jadi untuk kita semua kita lihat sekarang itu ke latihan yang sama. Kita coba untuk uh, menyambungkan ini sama bahan-bahan sepak bola. Is this an exercise between two teams? Apakah ini latihan antara dua tim? Ya. Latihan buat dua tim. Yes. Okay. Yes. yes. Is there, can you win here or can you score points? Apakah bisa menang atau kalah di sini? Yep. <laughs> yes. Yes. Yeah. Is there okay. a ball involved? Yeah. Ada bola ter- of course. terlibat? Of yes. course. Is there direction? Apakah ada yes. arah? Yeah, yep. Direction. And are there rules? Apakah ada peraturan? Yep. Yes. So, and this is what we mean with the ingredients of football. Try yep. to get the ingredients in all your exercises. And I, I know it's not always uh, 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 possible, maybe in your warm-up or whatever. It also depends on the age of the children, etc. But how more ingredients you can get in your exercise how more fun it becomes for the children jadi <coughs> saya tahu bahwa mungkin itu tidak selalu bisa untuk masukin bahan-bahan sepak bola semua tetapi coba untuk lakukan sebanyak mungkin jadi mungkin dalam pemanasan mungkin belum bisa semua uh, tetapi <coughs> tetapi coba untuk masukin sebanyak mungkin bahan-bahan sepak bola karena tantangan itu menjadi lebih besar dan anaknya itu lebih senang uh, untuk main bola. And that brings me to the preparation of a practice. What is important to have in your preparation? Jadi itu membawa saya itu ke persiapan latihan. Jadi apa saja yang penting untuk persiapan latihan? The first thing, we should have an objective in football. Jadi yang pertama pasti kita butuh tujuan, tujuan for example, sepak bola. For example, today my objective is to improve scoring. Jadi misalnya hari ini saya mau uh, melatih tentang mencetak gol. And we also should have an objective in life skills. Jadi kami juga harus punya tujuan tentang nilai-nilai kehidupan atau keterampilan hidup. We will talk about life skills later, but this is very important to put in your uh, preparation form. Jadi ini sangat penting untuk masukin di dalam uh, persiapan latihan. Nanti kami akan membahas ini lebih lanjut. Now, then it's important to make drawings with symbols. Dan kemudian itu penting bahwa ada gambar dengan simbol-simbol. Yeah, because when you see a drawing, Most of the time, you already say, oh, now I understand. This is uh, where it's about. Karena kalau itu membuat gambar, itu biasanya bahwa mengerti, oh ya, ini tentang ini. We are trying to use in the Netherlands and uh, to to use the same symbols all the time because then it becomes easier to recognize. Kalau di Belanda, kita selalu pakai simbol yang, yang sama biar itu menjadi lebih jelas untuk, yeah. uh, untuk mengerti. There, there are different symbols but we are using these ones these ones jadi ada beberapa simbol yang berbeda-beda tetapi kami biasanya pakai yang simbol ini this one is your team jadi segitiga itu tim kamu this one is the opponent yang merah itu tim lawan this is bola bola <laughs> this is a small goal a big goal itu gawang kecil gawang besar this is a cone Itu cone. Uh, this is a dribble. A player Itu who is dribbling. Dribble. This is a running line. Player is Jadi running. ini garis lari. This is also a running line. Itu juga garis lari. This is a pass line. Itu garis passing. 
and this one is a long ball or uh, how do you say it yeah you understand Chip. what i mean uh, Jadi so itu adalah itu adalah bola panjang atau bola chip. These uh, these symbols we are always using. Most of the coaches in the Netherlands they are using these symbols because we can recognize. <laughs> Jadi itu simbol-simbol yang kami selalu pakai di Belanda karena itu yang kami semua mengerti apa artinya. Then in our preparation of a practice we want to have met- methodical steps. Jadi kemudian dalam pe- Persiapan latihan kita ada langkah-langkah dengan metode. I don't know if it's good English, but I think it's Indonesian is okay. Uh, I'm we, not sure about the translation, but <laughs> okay, you translate it on your. Uh, then you have to go to Celia because she did it. <laughs> yeah. So you talk about progress, right? Yes. This is more about uh, okay when uh, when it's too easy for them, how can you make it more difficult? And when it's too yeah. difficult, how can you make it more easier? Jadi ini semua tentang kalau ini terlalu gampang untuk anaknya, bagaimana kita bisa membuat lebih sulit. Tetapi kalau terlalu sulit, bagaimana kita bisa membuat lebih gampang biar anak-anak selalu terima tantangan dan belajar sesuai sama uh, skill mereka. We want to see some remarks about football in your preparation form, based on the objective, of course. Kemudian kami mau lihat catatan itu dalam persiapan kalian uh, pasti didasarkan atas uh, tujuan kalian. And we want to see some remarks about the life skills based on your dan juga, objective. Dan juga mau lihat catatan itu uh, tentang nilai-nilai kehidupan itu juga didasarkan atas tujuan nilai-nilai kehidupan. To give you idea about a preparation form, we will show you a preparation of a session. Untuk Sorry, Robert. Ja, Bert, uh, yeah. ja, even voor jou, Bert. Um, dit is, uh, we hebben die opdracht en het was een voetbalopdracht. En daar hebben we nog niet gevraagd om een objective of life skills of remarks of life skills. Oh. Ik denk dat dat misschien wel, misschien wel even goed is om te benoemen van, uh, dus die opdracht die zou eigenlijk voetbalopmerkingen moeten hebben en ja. objective voetbal. Hein, uh, jij hebt uh, Jij hebt het verstaan, dus je kan dat even vertalen. Ja, jadi kemarin kalian dapat kemarin kalian dapat tugas tentang sepak bola aja, tetapi biasanya itu kalau ada persiapan latihan pasti harus masukin juga uh, nilai-nilai kehidupan. Tetapi karena kalian sekarang uh, ada tujuan sepak bola aja, sebenarnya kami juga mau bahwa ada catatan itu tentang sepak bola. Today we also talk about life skills, so uh, uh, you now already see what we, uh, what is important for us to put in your uh, preparation form. form. Jadi sekarang, um, ya sekarang kalian langsung lihat apa yang uh, penting juga untuk disebutkan dalam persiapan latihan tentang uh, apa nilai-nilai kehidupan. I show you an example of a preparation form. It's here. It's in English. Jadi ini contoh, ini di dalam bahasa Inggris. But maybe behind you can already uh, explain it a little bit. Yeah, that there is an objective in football, that there is an objective in life skills, that there is uh, the the drawings, uh, how you can make it easier, how you can make it more difficult, remarks about uh, football, remarks about life skills. Just do it in a way as that they will understand it a little bit. Okay, kita mulai dari atas ya. Saya menjelaskan sedikit karena ini semua dalam bahasa Inggris jadi saya translate sedikit. Di atasnya kalian lihat tujuan sepak bola sama tujuan life skills. Um, jadi itu tujuan dari sepak bola itu untuk mengingat itu passingnya dan biar mereka passing maju uh, dan buka ke samping tetapi selalu uh, naik ke depan itu bal bolanya. Uh, terus itu untuk uh, keterampilan hidup mereka mau mengingat kolaborasi uh, dan komunikasi. Jadi mereka mulai dengan sesi pertama itu kontennya itu tentang passing masuk ke dalam uh, ke depan. Uh, ada beberapa peraturan uh, dua-duanya tim bisa mencetak gol. Uh, terus ada beberapa peraturan lagi dalam pertandingan. Nah kemudian kalian lihat gambaran. Nah, kemudian ada catatan sepak bola juga di sebelah kanan. Jadi ada pergerakan dengan bola. Bagaimana bisa oper bola? Bagaimana bisa terima bola? 
terus ada pergerakan atau tindakan tanpa bola. Jadi bagaimana bisa menciptakan open line atau garis terbuka. Ada pengertian, pengertian pemainan, inside. Jadi kapan harus oper, kapan harus kontrol, kapan harus menjaga bola. 